ഇത് കുറച്ചധികം ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് പല ആളുകളും ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് പല വിശ്വാസികൾ ഷെയർ ചെയ്ത് തരും കണ്ടോ ഓ കേരളത്തിലെ ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി മുഹമ്മദ് നബിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അമേരിക്കൻ കൗൺസിൽ സുപ്രീം കൗൺസിൽ ഇത് മുഹമ്മദ് നബിയെ അംഗീകരിച്ചത് കണ്ടോ പിന്നെ നിനക്കെന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വിശ്വാസികൾ അയച്ച് തരും ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണോ ഇതൊക്കെ വാസ്തവമാണോ ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി പറയുന്നു എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ശരിയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാസ്തവമായിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പല ആളുകളും ഇത് നമുക്ക് വേറെയും ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് അതൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഈ വിഷയത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് നമ്മൾ പറയാൻ മീൻസ് അത് പരിശോധിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലുള്ള ആളുകൾ ഒരു അതോറിറ്റി ആയിട്ട് പിന്നീട് വിശ്വാസികൾ അവരുടെ മതപ്രചാരണത്തിനും പ്രബോധനത്തിനും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള തരത്തിൽ ഇത്തരം വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്തതിൽ ഒരാൾ അത് ആളുടെ പേര് പറയുന്നത് ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ആളാരാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ടും അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്ത പല ആളുകളിൽ ഒരാൾ ശരിയാണ് എനിക്കത് പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അതിന് അബദ്ധം മനസ്സിലായത് എന്നും ഒരു പരിപാടിക്ക് ഒരു മത സംഘടനയുടെ നേതാക്കൾ ഒരു പൊതുപരിപാടിക്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ സ്നേഹ ബുദ്ധിയാ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്നേഹരൂപത്തിലുള്ള ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മളൊരു സഹവർത്തിത്വത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവിടെ പോകുന്നതാണെന്നും പോയതാണെന്നും അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളൊരാളെ അതിഥിയായിട്ട് വിളിച്ചാൽ നമ്മളൊരു വിശ്വാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സംഘടനയാണ് നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ചില നല്ല ഗുണങ്ങൾ എന്ന് തോന്നാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അവരെ കുറിച്ച് നല്ല രണ്ട് വാക്ക് പറയുക എന്നത് ഒരു സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഔചിത്യ ബോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ ആയാലും അതിനു മുൻപ് നമ്മൾ പല വീഡിയോകൾക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളായാലും ഒക്കെ ഒരു പൊതുപരിപാടിക്ക് ഒരു മതവിഭാഗമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘടനയോ സ്ഥാപനമോ വിളിക്കുമ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് വാക്ക് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്നേഹിക്കുന്ന അവരുടെ ആശയം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നേതാവിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് നല്ലത് പറയുക എന്നത് സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഔചിത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആളുകൾ ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവരെന്താ ചെയ്യാം ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ എന്താ ചെയ്യുക അത് ആ രീതിയിൽ ഒരു ഔചിത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു അതിഥി സംസാരിച്ച ഒരു ഭാഗം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിവർ പിന്നീട് ആജീവനാന്തം ഈ മതപ്രചാരണത്തിൻ്റെ പരസ്യ മോഡലായിട്ട് ഈ വന്ന അതിഥിയെ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന ഒരു 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 തന്ത്രം ഇവർ സാധാരണഗതിയിൽ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇതും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരം ആളുകളുടെ വീഡിയോകൾക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് പറയാറുള്ളത് പോലെയുള്ള ഒരു കാര്യം ആദ്യമേ പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഈ പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ള ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ വിമർശനമായിട്ടും അല്ല നമ്മളിതിനെ എടുക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ ഒരു മതപ്രഭാഷണ പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ ഒരു മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയിൽ ഉദ്ഘാടകനായിട്ട് പോകുന്നതൊക്കെ എത്രത്തോളം ഔചിത്യമുള്ള പരിപാടിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ കാണുന്നവർ കേൾക്കുന്നവർ ആലോചിക്കാം അതേ സമയത്ത് അങ്ങനെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വസ്തുതാപരമായിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു 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 ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അദ്ദേഹമല്ല അദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ അവിടെ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ അത് ഒരു സന്തോഷത്തോടെ കേട്ട് പുളകിതരായിട്ട് പോവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അവർ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള മതപ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു
അപ്പം ഈ രീതിയിൽ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു ഇത് പിന്നീട് ചെറിയ ചെറിയ ക്ലിപ്പുകളായിട്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും മതപ്രചാരണത്തിനുള്ള ചെറിയ ക്യാപ്സ്യൂൾ സാധനമായിട്ടും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഇത് ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധാരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അപ്പം ഇത്തരം ആളുകൾ ഇത്തരം പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ഇതിൻ്റെ പിന്നീടുള്ള ദുരുപയോഗം ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരസ്യ മോഡലായിട്ടോ ഒരാളെ ഒരു താരത്തെ നിങ്ങൾ പിന്നെ സ്വീകാര്യത കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മുഖത്ത് നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ പരസ്യ വീഡിയോ അവർ പണം വാങ്ങിയിട്ട് അഭിനയിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പോലും അത് എത്ര കാലം ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനൊരു ലിമിറ്റ് വെക്കും ഒരു ടൈം പീരീഡ് വെക്കും ഇതങ്ങനെയല്ല ഇനി ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ജഡ്ജിയുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇദ്ദേഹം ഈ തരത്തിലുള്ള ക്യാപ്സ്യൂളുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മതപ്രബോധനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണേണ്ടി വരും അടുത്ത തലമുറയോ അതിനടുത്ത തലമുറയോ ഇത് കേൾക്കേണ്ടി വരും പിന്നീട് വരുന്ന തലമുറയെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാനില്ലാത്ത എന്താണിതിൽ വാസ്തവം എന്താണിത് സംഭവിച്ചതെന്നൊന്നും അറിയാത്ത ആളുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഡിയോയും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളും പിന്നീട് മതപ്രചോ പ്രബാധനത്തിനും പ്രചാരണത്തിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതും അതും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഔചിത്യവും സാമാന്യമായിട്ടുള്ള മര്യാദയും തിരിച്ചുണ്ടാവും എന്ന ഒരു അമിതമായ വിശ്വാസം ഇതിൽ വെച്ചു പുലർത്തരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അവരെ സുഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണെങ്കിലും ഫാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുക നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ബോധ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുക അവരുടെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞു തന്നതോ അവർ തന്നെ എഴുതി വിട്ടതോ ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രം അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിലൊരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ വരും അതുകൊണ്ട് ഈ തരം പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ഇതിലെന്തൊക്കെയോ സത്യമുണ്ടോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിനുള്ള മറുപടിയായിട്ടും അതേപോലെ ഇത് അയച്ചു തന്നിട്ട് കണ്ടോ ജഡ്ജി പറഞ്ഞത് കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഊറ്റം കൊള്ളുന്ന വിശ്വാസികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മൾ ലളിതമായിട്ട് പരിശോധിച്ച് പോവുകയാണ് അത് വസ്തുതാപരമാണോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള പോരിശക്ക് അതിനവകാശം അല്ലെങ്കിൽ ആത്തരം അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് അർഹമാണോ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് നമുക്ക് തുടങ്ങാം മുഹമ്മദ് നബിയെപ്പറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നെക്കാട്ടിലും എത്രയോ മടങ്ങ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വരെ അറിയുന്നുണ്ടോ അവർ ജനിച്ച മുതൽ കേട്ടു വളരുന്ന കഥകളും മുഹമ്മദ് നബിയെപ്പറ്റിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ജീവിതങ്ങളെപ്പറ്റിയൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് വിനീതമായിട്ടുള്ളൊരു തമാശ വിനീതമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു തമാശ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മുഹമ്മദ് നബിയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാഞ്ഞിരമറ്റത്തോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു എറണാകുളത്തിന് എറണാകുളത്തിൽ നിന്ന് കോട്ടയത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ എവിടെയുള്ള ഒരു പള്ളിയിലെ ഒരു ഒരു നേർച്ചയോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു റൂസോ ആ തരത്തിലുള്ള എന്തോ ഒരു പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടകനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അവിടെ ചെല്ലുന്നു അദ്ദേഹം പ്രവാചകനെ കുറിച്ചുള്ള പോരിശകൾ പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഈ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് താങ്കളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള കഥകൾ ചിലപ്പോൾ അറിയാം പക്ഷെ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് ശരിയായ അറിവില്ലാത്തവരായിരിക്കും ആ കൂട്ടത്തിൽ മുന്നിലിരിക്കുന്നവർ കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല മുതിർന്നവരും പിന്നീട് അത് വിശ്വാസി സമൂഹത്തിനിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുമൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രസംഗം എന്താണ് മുഹമ്മദ് നബി താങ്കൾ ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ വാക്കുകളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നോ ഇസ്ലാം ഒരു മഹത്തരമായ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണോ എന്നോ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഒരു അമുസ്ലിമിൻ്റെ ടെസ്റ്റിമോണി എന്ന രീതിയിൽ ഒരു നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ പങ്ക് പിന്നെ എന്താ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു നീ ന്യായാധിപൻ്റെ ഒരു സാക്ഷ്യം എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഈ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി പരിശോധിക്കാനുള്ള ഒരു
മുഹമ്മദ് നബിയാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ടൈറ്റിലും പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഈ രണ്ട് ടൈറ്റിലുകളും മിക്സ് ചെയ്ത് തരുന്ന തരത്തിലുള്ള ടൈറ്റിൽ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് തിങ്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ ഫിലോസഫേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ടൈറ്റിലുകളിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ ഏതിലെങ്കിലും മുഹമ്മദ് നബിയെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ തത്വചിന്തകനായോ ചിന്തകനായോ രേഖപ്പെടുത്തിയതായിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമുള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിവില്ല നമുക്കറിയാവുന്നത് മൈക്കിൾ എച്ച് ഹാർട്ടിൻ്റെ ലോകത്ത് സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുള്ള നൂറ് വ്യക്തികൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ മുഹമ്മദിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും മുഹമ്മദ് നബി ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യനായതുകൊണ്ടോ മുഹമ്മദ് നബി ഉദാത്തമായ ലോക മാതൃകയായതുകൊണ്ടോ മുഹമ്മദ് നബി എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും എല്ലാ കാലത്തേക്കും മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഒരു സമ്പൂർണമായ ഏറ്റവും ഉത്തമനായ ഒരു മനുഷ്യനായതുകൊണ്ടോ അല്ല ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള സ്വാധീനം പല തരത്തിലാവാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ലിസ്റ്റിൽ ഹിറ്റ്ലറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ കുറെ താഴെയുള്ള റാങ്കിലാണ് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പം അതുകൊണ്ട് സ്വാധീനം ഒരു ലോകത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതും ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ചിന്തകർ എന്ന് പറയുന്നതും ഏറ്റവും മികച്ച ചിന്തകർ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ രണ്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹം ആ കാര്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നതായിരിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തായാലും കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകാം മുഹമ്മദ് നബിയെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കൊരു കൂടുതൽ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മുഹമ്മദ് നബി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉള്ള പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ന്യായാധിപനായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പോവാണ് മുഹമ്മദ് നബി ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ന്യായാധിപനായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ന്യായവിധികളുടെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഹദീസുകളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിലൊക്കെ പോകാം അതിന് മുൻപ് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു സ്ലൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടെത്തിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളായിരിക്കും മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഒരു പ്രതിമയോ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളായിരിക്കും എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഒരു പ്രതിമ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ആ പ്രതിമ കാണിക്കാനുള്ള കാരണം ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ജഡ്ജ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അവകാശവാദമായി വിശ്വാസികൾ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവമായിട്ട് പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ആ കാര്യവും അതിനോടനുബന്ധമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു വിവരവുമാണ് തരുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പ്രതിമ ഫോട്ടോ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ചിത്രം ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് അത് കാണാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് കാണണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തോളൂ ആളുകൾ വരട്ടെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് മുഹമ്മദ് നബി ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ന്യായാധിപനായിരുന്നു എന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദമാണ് നമുക്ക് തുടർന്ന് കേൾക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്ന് അറിയില്ല യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക നമ്മൾ അമേരിക്ക യു എസ് എ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ കോൺഗ്രസ് മുഹമ്മദ് നബിയെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു മുസ്ലിം മത പ്രവാചകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല ദ ഫസ്റ്റ് യൂണിഫൈഡ് കോഡ് ഓഫ് ലോ അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് അതായത് ഒരു ഒരു കോഡിഫൈഡ് ലോ എഴുതിയ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആദ്യം കോഡിഫൈ ചെയ്ത ഒരു നിയമത്തിന്റെ ഒരു ആളെന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെയും ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനകത്ത് മൊത്തം തകരാറുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് മുഹമ്മദ് നബി കൊണ്ടുവന്ന ഇസ്ലാമിക നിയമമല്ല ലോകത്ത് കോഡിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നതാണ് കോഡിഫൈഡ് ലോസ് അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോഡിഫൈഡ് ലോകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബി സി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുതലൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മെസപ്പെട്ടോമിയയിലും റോമിലും ഒക്കെ പലയിടത്തായിട്ട് മുഹമ്മദ് നബിക്കും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ
അതിൽ തന്നെ ആ ബി സി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതുകളിൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപതുകളിലൊക്കെ ഉള്ള വളരെ പ്ര പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ വിഖ്യാതമായിട്ടുള്ള ഒരു കോഡിഫൈഡ് ലോ ആണ് ഹമുറാബി കോഡ് ഈ ഹമുറാബി കോഡും കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും നൂറ്റാണ്ടുകളേറെ കഴിഞ്ഞാണ് മുഹമ്മദിൻ്റെ ശരിയത്ത് നിയമം വരുന്നത് ഈ മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാമിക നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ശരിയത്ത് നിയമം എന്ന് പറയുന്നതൊന്നും ഇസ്ലാം മുഹമ്മദിൻ്റെ കാലത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതല്ല മുഹമ്മദിൻ്റെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കോഡിഫൈഡ് ലോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള തകരാറായിരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം അത് മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോ ഉള്ള പിഴവായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിന് അവരുടെ നേതാവിനെ കുറിച്ച് നല്ല വാക്ക് രണ്ടെണ്ണം കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഫാക്ച്വലി എറർ ആണെങ്കിലും ഒന്ന് സുഖിപ്പിക്കാം എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും നമുക്ക് വ്യക്തതയില്ല എന്തായാലും മുഹമ്മദിൻ്റെ നിയമമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദാണ് ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്ത് ഒരു കോഡിഫൈഡ് ലോ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരർത്ഥവുമില്ല അത് വലിയ അബദ്ധമാണ് എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇനി അമേരിക്കൻ കൗൺസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ സുപ്രീം കൗൺസിൽ മുഹമ്മദിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തത് ലോകത്തിലെ ദ ഫസ്റ്റ് യൂണിഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ലോ ഗിവർ എന്ന രീതിയിലാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതും തെറ്റാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന അമേരിക്കൻ സുപ്രീം കൗൺസിലിൻ്റെ അവരാദരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ നൂറുകണക്കിന് കാലാകാലങ്ങളിൽ നിയമപരമായ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചരിത്രത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലോ ഗിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ആദരിക്കുന്നതിന് ഭാഗമായി അവിടെ അവരുടെ പേരുകൾ എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രവുമല്ല അവരിൽ പലരുടെയും ചിത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിമകൾ അവിടെ മാർബുകളിൽ കൊത്തിയ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ലഭ്യമാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ അവരിൽ ഒരാൾ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഒരു നാഗരികതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു രാജ്യം ഒരു സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരാൾ എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ ചില നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെയും അവിടെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഒരു വാസ്തവമാണ് എന്നാൽ സാധാരണഗതിയിൽ വിശ്വാസികൾ ആ ഭാഗം അധികം പറയാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വിശ്വാസികൾക്ക് അത് കൂടുതലായിട്ട് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തെ മുഹമ്മദ് നബിയെ അമേരിക്കൻ സുപ്രീം കൗൺസിൽ എങ്ങനെയാണ് ആദരിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വിശ്വാസികൾക്ക് ഇവിടെ വികാരം വ്രണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നു അങ്ങനെ വികാരം വ്രണപ്പെട്ടാൽ അബദ്ധമാകും അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ വിട്ടു പോകാം അടുത്ത രണ്ടോ മൂന്നോ സെക്കൻഡിൽ നമ്മളത് പ്രദർശിപ്പിക്കും പിന്നെ ഞങ്ങളെ വികാരം വ്രണപ്പെട്ടു എന്ന് നിലവിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ജഡ്ജ് പറഞ്ഞ ആ വിഷയമാണ് ആ ഒരു അംഗീകാരത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മുഹമ്മദിൻ്റെ പ്രതിമയാണ് അവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മുഹമ്മദിൻ്റെ ഒരു പ്രതിമ മുഹമ്മദിൻ്റെ രൂപം ബിംബം മാർബിളിൽ കൊത്തിയതാണ് അത് അവിടെ ഉണ്ട് മുഹമ്മദിന് ആ രീതിയിൽ ദ ഫസ്റ്റ് കോഡിഫൈഡ് ലോ ഗിവർ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഒരുപാട് ഈ തരത്തിലുള്ള നിയമ നിർമ്മാതാക്കളിൽ ഒരാൾ എന്ന രീതിയിൽ മുഹമ്മദിനെയും അവർ അതിനകത്ത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദിൻ്റെ ചിത്രവും അവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഇതാണ് ചിത്രം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കയ്യിലൊരു വാളും പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന മറ്റേ കയ്യിൽ പുസ്തകം ഉണ്ട് അതെന്തിനാണെന്ന് അറിയില്ല മുഹമ്മദ് നബി അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലാത്ത ആളാണ് എന്തോ ആവട്ടെ എന്തായാലും ഇദ്ദേഹമാണ് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇത് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണലിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തതാണ് അവിടെ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദ പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് സെൻറ്ററിൽ നിൽക്കുന്ന ആള് ഓക്കെ അപ്പം എമങ് ദി ലോങ് ഗിവിങ് ഫിഗേഴ്സ് എന്നാണ് അതാണ് ആൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം ഇല്ല തമാശ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിമ അമേരിക്കയിലെ സുപ്രീം കൗൺസിലിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എത്ര വിശ്വാസികൾക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്ക
അപമാനിച്ചതാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുക കാരണം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയാത്ത മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലാത്ത ഒരു 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 ചിത്രം മുഹമ്മദിൻ്റെ രൂപമൊക്കെ കാണിക്കുന്ന തരത്തിൽ സുപ്രീം കൗൺസിൽ അവിടെ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് മാർബിളിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഇത് മുഹമ്മദ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമൊക്കെ ഇത്രയും വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയാവുന്നതും പിന്നെ ഒക്കെ മുൻപ് ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിമ അവിടെ ഉള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവിടെ ഉള്ളതോ ഒന്നും ആരും കാര്യമായിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നാൽ പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ ഇത് ഒരു വലിയ വിവാദമായിട്ട് അവിടെ വരികയും പല ഇസ്ലാമിക നേതാക്കന്മാരും അത് അവിടുന്ന് പ്രതിമയുടെ മുഖം പിന്നെ വായിച്ചു കളയണം എന്ന തരത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ മുസ്ലിം ലീഡേഴ്സ് സുപ്രീം കോടതിക്ക് കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം കൗൺസിൽ ഓഫ് അമേരിക്കൻ ഇസ്ലാമിക് റിലേഷൻ ആൻഡ് അതർ മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പ്സ് പിന്നീട് കൗൺസിൽ ഓഫ് അമേരിക്കൻ ഇസ്ലാമിക് റിലേഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു പല മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പുകളും ചേർന്നുകൊണ്ട് കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും കോടതി അങ്ങനെ അത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന ഇവരുടെ ആവശ്യം നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി ഇതിനാൽ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ സുപ്രീം കൗൺസിൽ മുഹമ്മദ് നബി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിമ അവിടെ കൊത്തിവെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബീനെ സ്വപ്നം കാണാൻ വേണ്ടി വിക്ര ചൊല്ലാതെ നേരെ അമേരിക്കൻ വിസ സംഘടിപ്പിക്കാൻ നോക്കൂ എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഫോട്ടോ ഉള്ളടത്ത് ഫോട്ടോ അവിടെയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഉമ്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ മതിയനെ പോയി പൈസ കളയണ്ട നേരെ വിട്ടോളൂ വണ്ടി അമേരിക്കയിലോട്ട് എന്നാണ് വിശ്വാസികളോട് ആ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ രണ്ട് കാര്യത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ലോ മുഹമ്മദിൻ്റെ സംഭാവനയല്ല ലോകത്ത് അതിന് മുൻപ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ അല്ലെ സോറി നൂറ്റാണ്ടുകളല്ല ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ മനുഷ്യ സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇത്തരം നിയമ നിർമ്മാണങ്ങളും അത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ട രൂപങ്ങളും ലിഖിത രൂപങ്ങളൊക്കെ ലഭ്യമായതൊക്കെ ഇന്ന് ഇന്നല്ല അതിന് മുൻപേ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വാസ്തവം രണ്ടാമത് അമേരിക്കൻ സുപ്രീം കൗൺസിൽ മുഹമ്മദ് നബി ആദരിച്ചത് ആദ്യത്തെ കോഡിഫൈഡ് ലോ ഇവിടെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന രീതിയിൽ അല്ല അപ്പം ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ കേട്ടു ഇനി ഇദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ചില മതഹുകൾ പറയാൻ പോവാണ് അതുകൂടി നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് എ ഡി എന്നോ മറ്റുമാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് പത്ത് അറുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലമാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അറുപത്തി മൂന്ന് അതിനുള്ളിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ സെഞ്ചുറീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസക്തിയും അത് തന്നെയാണ് അത് മുസ്ലിം വേൾഡിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാവരിലും അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് നബി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത അമാനുഷികമായ ഒരു സംഭവം അവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം മുഹമ്മദ് നബി അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് നബിനെ കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് പറയാം ഒരു പ്രദേശത്തെ ആയുധബലം കൊണ്ട് കീഴ്പ്പെടുത്തുക എന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് മുഹമ്മദ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുഹമ്മദിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യവും അഭിലാഷവും മുഹമ്മദിൻ്റെ ലക്ഷ്യവും കാബയും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശത്തിൻ്റെ അധികാരമായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മക്ക മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ മക്ക കീഴ്പ്പെടുത്തുക എന്ന ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അതിനു വേണ്ട സന്നാഹങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മദീനയിലേക്ക് പോയ മുഹമ്മദ് അവിടെ നിന്ന് മക്ക കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള സകല സന്നാഹങ്ങളും സംരംഭിക്കുന്ന സ്വരൂപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുഹമ്മദ് ചെയ്തു കൂട്ടിയ അക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മുഹമ്മദ് ആ പ്രദേശത്തെ അതിൻ്റെ നിയന്ത്രണം സ്വന്തം നിലക്ക് ഏറ്റെടുക്കുകയും മുഹമ്മദ് പിന്നീട് ശക്തി സംഭരിച്ച് മക്ക കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും കാബയുടെ സൂക്ഷിപ്പ് അവകാശം കാബയുടെ താക്കോല് ഒക്കെ തിരിച്ചു വാങ്ങി മുഹമ്മദ് സായുജ്യമടയുകയുമാണ് ചെയ്തത് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന് മുൻപുള്ള എത്രയോ കാലഘട്ടത്തിൽ പോട്ടെ മുഹമ്മദിൻ്റെ കാലശേഷം ഹുമറോ ഉസ്മാനോ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അലിയുടെ ഒക്കെ കാലത്ത് നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു നേട്ടം പോലും മുഹമ്മദിൻ്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വസ്തുതാപരമായിട്ട് ശരിയല്ല ഇനി മുഹമ്മദിന് മാത്രം സാധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല സൻ സൈനിക സന്നാഹങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച് പ്രദേശങ്ങൾ വെട
ചിലപ്പോൾ മുഹമ്മദിൻ്റെ അതൊരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 നേട്ടമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വിലയിരുത്താം പക്ഷേ അതൊരിക്കലും ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സംഭാവന ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള നേട്ടമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്നെ പോലെ ഞാനൊരു മുസ്ലിം അല്ല എന്നിട്ട് പോലും മുഹമ്മദ് നബി എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമല്ല ഒരു മുസ്ലിം മത പ്രവാചകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല മുഹമ്മദ് നബി ലോകത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഈ ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ എന്ന് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയും അതല്ലാതെ ലോകത്ത് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവരും അവരെയൊക്കെ മുഹമ്മദ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇസ്ലാം മത പ്രവാചകൻ എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതത്തെ സ്ഥാപിച്ചു എന്നതാണ് ഞാൻ ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പറയണം ഇനി വിശ്വാസികൾ നാളെ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഇടക്കാറാവണ്ട മുഹമ്മദ് നബി ഇസ്ലാം മതത്തെ സ്ഥാപിച്ചു ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ മുഹമ്മദിനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന പ്രകീർത്തനങ്ങൾ സത്യമാണ് എന്ന ധാരണയിലാണ് മുഹമ്മദ് മറ്റുള്ള ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ഉദാത്തമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാതൃക ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിത്വമായിട്ട് മുഹമ്മദിനെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല കാരണം മുഹമ്മദിൻ്റെ അവകാശവാദങ്ങളും മുഹമ്മദിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളും മുഹമ്മദിൻ്റെ അധ്യാപനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം എല്ലാ കാലത്തേക്കുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഉത്തമമായ മാതൃകയാണ് എന്ന് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ മുഹമ്മദിനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില നന്മകൾ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഇടയിൽ ഉണ്ടാവും അത് അദ്ദേഹത്തിനും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് പിന്നീട് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സുന്നത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾ ചെയ്യുന്നു എന്നതുകൊണ്ടും മുഹമ്മദിന് അതിൻ്റെ പോരിശ നേടാൻ കഴിയില്ല തുടർന്ന് വരുന്ന ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ താങ്കൾ തന്നെ പറയുന്ന ചില ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കത് ഉദാഹരണ സഹിതം തന്നെ വ്യക്തമാക്കാവുന്നതുമാണ് ഞാനിങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം വായിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ കേൾക്കണം ജീവിതം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് നടക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് കാര്യം ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മറ്റുമായി അദ്ദേഹം നമ്മളെ വിട്ടുപോയിട്ട് എന്നാലും അതിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം തൊടാത്ത ഒരു മേഖലയില്ല ഒരു മേഖലയുമില്ല നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ തിരിഞ്ഞ് നടന്നാൽ ഇതിലെന്താണ് പ്രത്യേകത എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ലോകം ഭരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഭരണം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ രാജാക്കന്മാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അവർ തൊടാത്ത ഒരു മേഖല ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാ മേഖലയും തൊട്ടിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തു എന്ന പേരിൽ എഴുതപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ചെയ്തതും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് ആളുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും അത് ദൈവികമായിട്ടുള്ള എന്തോ പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് കൂലി കിട്ടും എന്ന രീതിയിൽ ആളുകൾ അതിപ്പോഴും അതുപോലെ പിന്തുടരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന ഒരു അന്ധവിശ്വാസം മാത്രമാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന അവകാശവാദത്തിൻ്റെ ആധാരം അതല്ലാതെ മുഹമ്മദ് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു രാജാക്കന്മാർ ചെറിയ പ്രായം തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പാവപ്പെട്ടവനായി ജീവിച്ച് വിജയത്തിൻ്റെ കൊടുമുടികളേറി രാജ്യം വെട്ടിപ്പിടിച്ച വേറെ ചരിത്ര കഥാപാത്രങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാണോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒരത്ഭുതവും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവർ പറയുന്ന അത്ഭുതം അത് ആവട്ടെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നന്മ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സംഭാവന ചെയ്യാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമല്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദിൻ്റെ ഗോത്ര നിർമ്മിതി എന്ന രീതിയിൽ അന്ന് അവിടെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചതും പിന്നീട് ഇതിനൊരു ദൈവീകമായ പരിവേഷവും ഒരു മതത്തിൻ്റെ രൂപവും ഒക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ കുറച്ചധികം പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പടർന്നു വന്നലിച്ചതും ഇന്നും ഈ അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്ന നിലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ പുൽകുന്ന കുറേ മനുഷ്യരുണ്ട് എന്ന നിലക്ക് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ എന്തോ ഒരു കൂലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ ഇത് നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ പോലും ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ പലതും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന നിലക്ക് ഇസ്ലാം ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്ത് അത്ഭുതമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത്ര പോലും കാലം ജീവിക്കാത്ത നേതാക്കന്മാരുടെ പേരിലുള്ള മതങ്ങൾ ഇത
ഒരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനായ മുഹമ്മദ് അതിൽ അവസാനം പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണം ഒഴുകിയ ബാക്കിയല്ല മുഹമ്മദ് ശരിയാണ് അട്ടിടയനായ അനാഥനായ എവിടെ എവിടെ മുതലാണ് എവിടെയാണ് ആരാണ് മുഹമ്മദിനെ ഒരു തത്വചിന്തകനായി അല്ലെങ്കിൽ താത്വികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തകനായി മുഹമ്മദ് നബി ഒരു ചിന്തകനായിട്ട് ആരാണ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല മുഹമ്മദ് നബി എന്താ ചിന്തിച്ചത് മുഹമ്മദ് നബി എന്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു എന്നാണ് മുഹമ്മദിൻ്റെ ചിന്തകൾ എവിടെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മുഹമ്മദിൻ്റെ ചിന്തകൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് തന്നെ മുഹമ്മദിൻ്റെ ഒരു ചിന്തയില്ല മുഹമ്മദിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം മുഹമ്മദിൻ്റെ ഹദീസുകൾ മുഹമ്മദിൻ്റെ വചനങ്ങളായിട്ട് മുഹമ്മദിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് മുഹമ്മദിൻ്റെ ചിന്തകളായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് അള്ള കൊടുത്ത വഹീൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണെന്നാണ് വിശ്വാസികൾ തന്നെ പറയുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് ഒരു താത്വിക ചിന്തകനായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുക മുഹമ്മദ് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അവിടെ അപേ പിന്നെ ആ ഒരു അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഒരു മികച്ച ചിന്തകനാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ചിന്തകളാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നതെന്നോ മുഹമ്മദ് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം മുഹമ്മദ് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മുഹമ്മദിൻ്റെ അനുയായികളോട് ചിന്തിക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തൊഴികെ മുഹമ്മദ് പറയുന്നതാണ് ശരി എന്ന ഉത്തരത്തിൽ എത്തുന്നതല്ലാത്ത ഒന്നും ചിന്തിക്കരുത് എന്നാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശാസന വിശ്വസിക്കുകയും പിന്നീട് സംശയിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള വിശ്വാസി വിശ്വസിച്ചതിന് ശേഷം സംശയിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരാൾ ഒരു വിഷയത്തിൽ സംശയിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതിന് മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അറബി അങ്ങനെ അത്ര ആഴത്തിൽ പഠിക്കേണ്ട ഒന്നുമില്ല ജന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ജഹന്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരകമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരകമാണെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക അത്ര മതി ഗഫൂർഖ ദോസ്ത് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ മുഹമ്മദ് പറയുന്നതാണ് ശരി ഖുർആാൻ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്നും മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനാണ് എന്നതും മനസ്സിലാകാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ മാത്രമേ അനുവദിക്കപ്പെടൂ അതല്ലാത്തതൊക്കെ പൈശാചികമാണ് എന്നാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇപ്പം ഒരു വിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഇത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തള്ളെ ഉള്ളതായിരിക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പാടുണ്ടോ പാടില്ല എന്നാലും മുഹമ്മദ് നബി ഏഴാകാശം കടന്ന് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പം ആ ജീവീൻ്റെ പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവുക എന്നൊരു വിശ്വാസി ചിന്തിച്ചാലോ ചിന്തിക്കാൻ പാടുണ്ടോ പാടില്ല മുഹമ്മദ് നബി തന്ന ഖുർആാൻ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്നും അള്ളാഹുവാണ് ദൈവമെന്നും മുഹമ്മദാണ് പ്രവാചകനെന്നും ചിന്തിക്കുക അത് ശരിയാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് അളവ് വരെയും ചിന്തിക്കാം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓഷ്യാനോഗ്രാഫി അപ്ലൈ ചെയ്യാം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഏത് ശാസ്ത്രവും ഫിസിക്സോ കെമിസ്ട്രിയോ ബയോളജിയോ സുവോളജിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അള്ളാഹുവാണ് സൃഷ്ടാവ് എന്നും മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനാണെന്നും സ്ഥാപിക്കാം അതല്ലാത്ത ചിന്തകൾ പാടില്ല തത്വശാസ്ത്രം അത് നിഷിദ്ധമാണ് ഇനി അത് അനുവദനീയമാണ് എന്ന് പല ആളുകളും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ചില വിദ്വാൻമാർ മറുപടിയായിട്ട് വന്നത് ആ വന്ന ആളുകൾ അതിന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ എന്താ അറിയോ ഒരാളുടെ തത്വചിന്ത അയാളെ മതനിരാസത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് ആളുടെ മതവിശ്വാസത്തിന് ഒരു തരത്തിലും ഇയാളുടെ സ്വതന്ത്രമായ ചിന്ത ബാധിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ തത്വചിന്തയിലേക്ക് കടക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അതായത് ഈ ഇസ്ലാം ഖുർആാൻ അള്ളാ മുഹമ്മദ് ഈ സംഭവത്തിന് പുറത്ത് അതിനെ ബാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ തത്വശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പോലും അവരുടെ ഈ വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇളക്കം തട്ടാത്ത വിധം അതിനെ സംരക്ഷിച്ച് പിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ പഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്നിട്ട് ആ മതത്തിൻ്റെ നേതാവ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ചിന്തകനാണ് എന്നൊക്കെ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ തമാശയായിട്ട് മാത്രമേ പരിഗണിക്കാൻ നിർവാഹമുള്ളൂ അങ്ങനെ എല്ലാ ഫാസറ്റിലും പടയാളിയായ മുഹമ്മദ് സർവ സൈന്യാധിപനായ മുഹമ്മദ് അവസാനം ഒരു ഭരണാധികാരിയായ മുഹമ്മദ് സർവോപരി ഒരു മനുഷ്യനായ മുഹമ്മദ് പിന്നെ ഈ പടയണി സൈന്യം സൈന്യാധിപൻ അതൊക്കെ ശരിയാണ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം വിട്ടു
പുട്ടിയടിക്കുകയും അടിമത്തം നിരോധിക്കാതിരുന്നതിൽ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മതമാണ് എന്നതിൻ്റെ തെളിവുണ്ട് എന്ന് വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അടിമ സമ്പ്രദായത്തെ സമ്പൂർണമായി അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു പ്രവാചകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു നേതാവിനെ എങ്ങനെയാണ് മാനവികതയുടെ വക്താവായിട്ട് മനുഷ്യാവകാശ സങ്കല്പങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു വക്താവായിട്ട് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ ഒരു ഭരണഘടനയും നിയമവ്യവസ്ഥയും ഉള്ള നാട്ടിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യമായ അന്തസ്സുള്ളവരാണ് എന്ന മനുഷ്യാവകാശ സങ്കല്പത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണഘടനയുള്ള നാട്ടിൽ ഒരു നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്നയാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അടിമ സമ്പ്രദായത്തെ നിരോധിക്കാത്ത അടിമ സമ്പ്രദായത്തെ അംഗീകരിച്ച അടിമ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ ഗുണഭോക്താവായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ എങ്ങനെയാണ് മാനവികനാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുക ഏറ്റവും വലിയ മാനവികതയുടെ വക്താവാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുക എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് ആ കാര്യമാണ് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോവാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീച്ചിങ്സിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി വായിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണോ ജീവിതത്തിൽ നന്മ നല്ലത് പുണ്യമെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാ നന്മകളും ഒത്തുചേർന്ന ഒരു നന്മ മൈമരമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നന്മകളുടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇവിടെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ അവിടെ വെച്ച് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മുഹമ്മദിൽ എന്തൊക്കെ നന്മകളാണ് സമ്മേളിച്ചിരുന്നത് മുഹമ്മദിൽ ഇല്ലാത്ത നന്മകൾ ഏതെങ്കിലും ലോകത്തുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു പോവാം ഏറ്റവും എന്നെ ആകർഷിച്ച ചില ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീച്ചിങ്സിൽ ഞാൻ എന്നെ ആകർഷിച്ചത് ഒരു മകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് അമ്മയുടെ കാൽ ചുവട്ടിലാണ് സ്വർഗം അച്ഛൻ്റെ വേർപ്പാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ആധാരം ഒരു ഭർത്താവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഭാര്യയെ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ടുപോലും നമ്മൾ വിഷമിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ടീച്ചിങ്സിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോവാണ് അപ്പൊ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഉമ്മയുടെ കാലിനടിയിലാണ് സ്വർഗം എന്നുള്ളതാണ് ശരിയാണ് ഉമ്മയുടെ കാലിനടിയിലാണ് സ്വർഗം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയില്ലേ മാതാവില്ലാതെ അനാഥരായി ജീവിച്ച ആളുകൾക്ക് അനാഥരുടെ വിഷമങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെറിയ പ്രായത്ത് എല്ലാ മക്കളും ഉമ്മയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പയുടെ അച്ഛൻ്റെ വാത്സല്യവും സ്നേഹവും ഒക്കെ അനുഭവിച്ച് സുഖസുന്ദരമായി ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അതിൻ്റെ വില അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഹമ്മദിന് ഉമ്മയുടെ വില നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു ചെറിയ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് വയസ്സോ ആറു വയസ്സോ ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ മാതാവ് മരണപ്പെടുന്നു പിന്നീട് അനാഥനായി ബന്ധു വീടുകളിൽ ആണ് മുഹമ്മദിൻ്റെ ജീവിതം അപ്പം അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിന് മാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമായിട്ട് വരുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അത് ഒരു ലോജിക്ക് അതിനകത്ത് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വികാരമാണ് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി അനാഥനായി ജീവിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാൾ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മാതാപിതാക്കൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമായിട്ട് മറ്റൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും വാപ്പയും ഉമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടാവുക എന്നത് വലിയ സൗഭാഗ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട സൗഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനോട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സഹജമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ വികാരങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നിരാകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അത് മുഹമ്മദ് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞതല്ല മുഹമ്മദിന് മുമ്പ് ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദിന് ശേഷം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായിട്ട് സാമൂഹിക ജീവിതം നയിക്കുന്ന സമയത്ത് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് നാട്ടിൽ അറിവുള്ള കാര്യങ്ങളും അവനവൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള വൈകാരികമായിട്ടുള്ള തലങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇത്തരം നന്മകളും നല്ല ചിന്തകളൊക്കെ മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് സഹജമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിൽ എന്താണ് അത്ഭുതപ്പെടാനുള്ളതെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാവുന്നില്ല
ഭാര്യമാരെ ബഹുമാനിക്കണം മീൻസ് ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണം അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് എന്നിട്ട് ഉടനെ പറയുന്നത് ഭർത്താക്കന്മാരെ ശപിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഭർത്താവിനോട് ചേന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഭർത്താവിന് കീഴൊതുങ്ങി ജീവിക്കേണ്ടവളാണ് ഭാര്യ എന്നാണ് ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇസ്ലാമികമാണ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിലുണ്ട് എന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ പോലും പറയില്ല ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് ഈ സു ഈ ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി പറയുന്നത് എന്താണ് അതേ അർത്ഥത്തിൽ ഏ അല്ല വിശ്വാസികൾ ഇവിടെ ലിംഗനീതി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിംഗനീതി അനുസരിച്ച് ഖുർആാൻ സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് ഇസ്ലാം സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് അവരുടെ പരിമിതികളെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് അള്ളാഹുവിനാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു എന്താണോ ഖുർആാനിൽ സ്ത്രീകളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കലാണ് സ്ത്രീയുടെ കടമ എന്നും അതാണ് സ്ത്രീക്ക് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന നീതി എന്നുമാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ഭാര്യക്ക് ചെലവിന് ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് സംരക്ഷണം ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതാണ് സ്ത്രീക്ക് ഇസ്ലാമിൽ കിട്ടുന്ന നീതി അതേസമയത്ത് സ്വതന്ത്രമായി ജോലിക്ക് പോകാനോ സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാനോ സ്വതന്ത്രമായി പഠിക്കാനോ സ്വന്തം വിവാഹം തീരുമാനിക്കാനോ സ്വന്തം മകളുടെ വിവാഹം തീരുമാനിക്കാൻ ഒരു മാതാവിനോ പോലും അവകാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് സ്ത്രീ പുരുഷന്റെ പകുതി മാത്രം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മതമാണ് ഇസ്ലാം സ്ത്രീയുടെ വില അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന്റെ പകുതിയാണ് ഇസ്ലാം അനുസരിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ആ മതത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് എന്നൊക്കെ അത്തരം വാക്കുകൾ കനപ്പെട്ട വാക്കുകളൊന്നും പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കരുത് എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് താങ്കളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു ന്യായാധിപനോട് പറയാനുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മുസ്ലിം ശരീരത്ത് നിയമം അനുസരിച്ച് മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമം അനുസരിച്ച് താങ്കൾ ന്യായാധിപനായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കേസ് വന്നാൽ പോലും മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് നമ്മുടെ ഭരണഘടന പൊതുവിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ലിംഗനീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 സംരക്ഷണം നൽകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവസ്ഥ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ശരീരത്ത് ലോ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള തുല്യനീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ ജീവിക്കുന്ന നാട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഭാഗമാണ് താങ്കൾ എന്ന് താങ്കൾ ഓർക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ലിംഗനീതി പഠിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അക്രമമാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീകളോട് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ ഈ വിവേചനത്തിൻ്റെ ഇരകളായി ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിം സ്ത്രീകളോട് കാണിക്കുന്ന അനീതിയാണ് എന്നാണ് താങ്കളോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് മുസ്ലിം സ്ത്രീ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കും എന്ന ആശങ്ക തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അടിക്കാൻ പുരുഷൻ അവകാശം കൊടുത്ത മതം അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വേദഗ്രന്ഥം പുരുഷൻ സ്ത്രീയെ അടിച്ചാൽ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഭർത്താവ് സ്ത്രീയെ അടിച്ചാൽ അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ മറ്റാർക്കും അവകാശമില്ല ഖലീഫയ്ക്ക് പോലും അവകാശമില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മതം ഉത്തമയായ സ്ത്രീ പുരുഷന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തി പുരുഷനെ അനുസരിക്കുന്നവളായിരിക്കും ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്നവളായിരിക്കും എന്ന് സ്ത്രീയെ പഠിപ്പിച്ച മതം ആ മതമാണ് സ്ത്രീ പുരുഷൻ തുല്യനീതി നടപ്പിലാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ അതിനിയെങ്കിലും തിരുത്തണം എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് അതുപോലെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി എനിക്ക് ആ പേര് അത്ര ഓർമ്മയില്ല ഈ നമ്മളിപ്പോ റേസിസം എന്ന് പറയുന്ന അതായത് കളർ വെച്ച് പറയുന്നത് നോക്കുമ്പോ വെള്ളക്കാരനായ ഒരു സൽമാൻ ഫൈസി അങ്ങനെ എന്തോ പേര് ഫാരിസ് ഫാരിസ് സൽമാൻ ഫാരിസും കർത്തവനായ ബിലാൽ അവരെ ഒരുമിച്ചാണ് നിർത്തി അന്ന് തന്നെ ഈ ഈ ഈ കളറിന്റെ റേസിസം ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് കാണി സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം അതിൽ എന്താ ഉള്ളത് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാഗോത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ആ ഗോത്രത്തിനകത്തുള്ള മനുഷ്യർ തുല്യരാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ തുല്യരാണോ അല്ല അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലും ആരാധനകളിലും തുല്യരാണ് എന്നാണ് സാമൂഹികമായ അന്തസ് സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും തുല്യമാണ് എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇസ്ലാമിലെ സാക്ഷി നിയമങ്ങളിൽ പോലും എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരല്ല ഇസ്ലാമിനകത്തുള്ള മനുഷ്യരിൽ സ്ത്രീ
എന്നാൽ ഇതിനൊക്കെ അതീതമായി മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാഗോത്രത്തിനകത്തുള്ള മനുഷ്യർ അവർ മതപരമായി തുല്യരാണ് മതപരമായ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ തുല്യരാണ് എന്ന് പോലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ മതത്തിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള വസ്ത്രധാരണത്തിൽ പോലും വിവേചനമുണ്ട് അത് പറയുന്നത് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള വസ്ത്രത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അല്ല സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഒരുപോലെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവരല്ല അടിമ സ്ത്രീകളുടെ ഔറത്ത് വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും കുട്ടികൾ പറയുന്ന പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്ത് അടിമ സ്ത്രീയുടെ ഔറത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നിർബന്ധമായും മറക്കേണ്ട സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷന് സമാന സ്വതന്ത്രനായ പുരുഷന് സമാനമായതാണ് എന്താണത് മുട്ടുപൊക്കളിനിടയിലുള്ള ഭാഗം മാത്രമാണ് അടിമ സ്ത്രീയുടെ ഔറത്ത് സ്വതന്ത്ര സ്ത്രീയോ സ്വതന്ത്ര സ്ത്രീ പുരുഷനു മുൻ അന്യപുരുഷന് മുമ്പിൽ അവൾ മുഴുവനായും ഔറത്താണ് അവളെ മുഖം കാണാൻ പാടില്ല കൈയും കാണിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ അടിമ സ്ത്രീയുടെ ഔറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ശരീരം മറക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് മുട്ടുപൊക്കളിനിടയിൽ മാത്രമാണ് അപ്പം മതത്തിനകത്തുള്ളത് ഇനി ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് മനുഷ്യരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് മുഹമ്മദ് എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസി സത്യവിശ്വാസി സത്യനിഷേധി എന്നാണ് എത്ര നീചമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവേചനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗീയതയാണ് മുഹമ്മദ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് ആലോചിക്കുക മുഹമ്മദിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവർ സത്യവിഷ വിശ്വാസികളും മുഹമ്മദിനെ അംഗീകരിക്കാത്തവർ മുഹമ്മദിൻ്റെ മതത്തെ സ്വീകരിക്കാത്തവരൊക്കെ സത്യത്തെ നിഷേധിക്കുന്നവരാണ് എന്ന ആക്ഷേപം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹാഗോത്രത്തിന് പുറത്തുള്ള മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ അപമാനിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് വസ്തുതകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈന്യമില്ലാതെ ഒരു അംഗരക്ഷകനില്ലാതെ ഒരു സ്ഥായിയായ ഒരു ഒരു വരുമാനമില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു കിങ്ഡം കിങ്ഡം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഭരണം അദ്ദേഹത്തിന് കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ പറ്റിയെന്നും അത് തുടർന്നു പോവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു കാര്യം ഇതിൽ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും വിശദീകരിച്ചാൽ ഇഷ്ടം പോലെ തമാശ പറയാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു സൈന്യമില്ലാതെ അംഗരക്ഷകരില്ലാതെ എന്നാണ് ഓരോ വാക്കിനെയും നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രസകരമായ ഇതിന് വിരുദ്ധമായ കുറെ മുഹൂർത്തങ്ങളുണ്ട് മുഹമ്മദിന് സൈന്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ മുഹമ്മദ് സർവ സന്നാഹങ്ങളോടുകൂടിയുള്ള ഒരു സൈന്യത്തെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു കൊള്ള സംഘത്തെ മുഹമ്മദിന് വേണ്ടി കൊല്ലാനും ചാവാനും കഴിയുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ പാണ്ടിപ്പട സിനിമയിൽ പറയുന്ന പ്രതിജ്ഞ പോലെ ഏ ഉയിരണ്ണനിക്ക് ഏ ഉടലണ്ണനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരാൾ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസിയായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസിയായിട്ട് വരുന്ന പുരുഷന്മാരെല്ലാം ഇസ്ലാമിക സൈന്യത്തിൻ്റെ പോരാളികളാണ് എന്നാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമം എന്നാണ് മുർത്തത്തിനെ കൊല്ലുന്ന കാര്യം വരുമ്പോൾ വിശ്വാസികൾ പറയാം അപ്പം മുഹമ്മദിന് സൈന്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മക്കയിൽ മദീനയിൽ മുഹമ്മദ് സൈന്യ സജ്ജീകരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങളിലൊക്കെ അത് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സൈന്യത്തെ സ്വരുക്കൂട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സൈന്യത്തെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവസാനം മക്കം ഫത്തേന് പോകുന്ന സമയത്ത് പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന സൈന്യമാണ് മക്ക വളയുന്നത് മദീനയിൽ നിന്ന് അതും ഒരേ സമയത്ത് മൂന്ന് ഭാഗത്തു കൂടിയും മക്കയെ വളയുകയാണ് മുഹമ്മദ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഭാ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മക്കയ്ക്കാരുമായിട്ട് നിരായുധ കരാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ പരസ്പരം അക്രമിക്കില്ലെന്നും ആയുധം പ്രയോഗിക്കില്ലെന്നും ഉള്ള കരാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു വർഷം അവർ മ മക്കയിൽ തീർത്ഥാടനം നടത്തി പോയതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത വർഷം സർവ സന്നാഹങ്ങളോടും കൂടി മക്കയെ വളയുകയും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് മക്കയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ആയുധത്തിൻ്റെ മുനയിൽ ഭീഷണിക്ക് മുന്നിൽ മക്കക്കാരായിട്ടുള്ള മുഷരിക്കുകളായ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഷയാണ് മുഷരിക്ക് മക്കക്കാരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ ബഹുദൈവാരാധകർ എന്നവരാക്ഷേപിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ ഭീഷണിയുടെ പുറത്ത് ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയുമാണ് മുഹമ്മദ് ചെയ്തത് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് സൈന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം പത്തും ഇരുപതും മുപ്പതും പേരടങ്ങുന്ന സംഘങ്ങളെ കൊള്ള ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് യാത്രാ സംഘങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാനും കൊള്ള ചെയ്യാനും ആക്രമിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞയക്കുന്നുണ്ട്
ഒരു അക്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മുഹമ്മദിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പദവി ഉണ്ട് എന്നും ഇനി കൊല്ലപ്പെടാതെ യുദ്ധം ജയിച്ചാൽ അവർക്ക് കൊള്ള മുതലിൽ ഓഹരിയുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് പ്രലോഭിച്ചിട്ടാണ് മുഹമ്മദിൻ്റെ ഈ പാണ്ടിപ്പടയിൽ ആളുകൾ അണിചേർന്നിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിന് സൈന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞ അംഗരക്ഷകർ അംഗരക്ഷകർ മുഹമ്മദിന് എന്തിനാ ഇതിലൊക്കെ മുഹമ്മദിന് അംഗരക്ഷകരാണ് എന്തിനാണ് അന്ന് ഇന്ന് മുഹമ്മദിൻ്റെ പ്രതിമ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പ്രതിമയുടെ സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിമ കേരളത്തിൽ മുഹമ്മദ് പ്രൊഫറ്റ് മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഇവിടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചാൽ ആ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചയാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അതിൻ്റെ ശില്പി എത്ര ദിവസം ജീവനോടെ ഇരിക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പം അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് മരിച്ചിട്ടും മുഹമ്മദിൻ്റെ പേരിന് വരെ സുരക്ഷയൊരുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചാവേർപ്പടയായിട്ട് ഒരു വിഭാഗം എപ്പോഴും എല്ലാ കാലത്തും മുഹമ്മദിനുണ്ട് ഓഹദിൻ്റെ സമയത്ത് മുഹമ്മദ് പിടിക്കപ്പെടും എന്ന ഘട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് കാണിക്കുന്ന ഒരു അതിബുദ്ധിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്തായാലും പിടിക്കപ്പെടും എന്നാവുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു സൂത്രം ഇവരിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആരുണ്ട് ഇവരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നവർ സ്വർഗത്തിൽ ഞാൻ അവരും ഉറ്റ ചങ്ങാതിമാരായിരിക്കും അവർ ഏറ്റവും അടുത്തവരായിരിക്കും എന്നാണ് അങ്ങനെ പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഏഴോളം ഏഴ് പേരാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അങ്ങനെ മുഹമ്മദിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ജീവൻ ബലി കൊടുത്തു എന്നാണ് അപ്പം അംഗരക്ഷകരുടെ കാര്യം അതൈവ പിന്നെ സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള വരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അത് ശരിയാണ് മുഹമ്മദിന് സ്ഥായിയായ വരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മുഹമ്മദ് ഹദീജ വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷം കാര്യമായി പണിയൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക മുഹമ്മദ് ഹദീജയെ സമ്പന്നയായ ഹദീജയുടെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ മുഹമ്മദ് വിവാഹം ചെയ്ത് ഏകദേശം മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകുന്നതിന് ഹദീജ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സമ്പത്ത് കമ്പി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തീർന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായ ഗ്രാഹ്യമില്ല കാരണം കൃത്യമായിട്ട് മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് നോക്കണേ മുസ്ലിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനാണെങ്കിൽ അവിടെ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന അത്രയും ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ ആളുകളും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും അവരുടെ അടിമകളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ ഒരു നൂറിൽ താഴെ നൂറ്റമ്പതിൽ താഴെയുള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിന് അവർക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും ഹദീജയുടെ സമ്പത്ത് തീർന്നു പിന്നീട് മുഹമ്മദ് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകുന്നു ഹിജറ പോയതിന് ശേഷം മുഹമ്മദ് മരിക്കുന്നത് വരെ മുഹമ്മദ് ഉപജീവനാർത്ഥം ഒരു തൊഴിലും ചെയ്തിട്ടില്ല മുഹമ്മദിൻ്റെ കൂട്ടാളികളും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സ്ഥായിയായ വരുമാനം സ്ഥിര വരുമാനം അല്ലെ നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോബ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ശരിയാണ് മുഹമ്മദിൻ്റെ വരുമാന മാർഗം മദീനയിലെത്തിയതിന് ശേഷം കൊള്ള മുതലുകളായിരുന്നു എന്നാണ് എവിടെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിൽ കൊള്ള ചെയ്താലും ആര് കൊള്ള ചെയ്താലും അതിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് മുഹമ്മദിന് കുടുംബത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ബൈത്തുൽമാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദിനുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് സ്ഥായിയായ വരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതുപോലെയുള്ള കൊള്ള മുതൽ ഓഹരിയായിരുന്നു മുഹമ്മദിൻ്റെ വരുമാന സ്രോതസ്സ് അത് മാത്രം താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഇന്ന് താങ്കൾ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിലും കുറെ വിശദീകരിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ചുരുക്കി ചുരുക്കി പറഞ്ഞു പോവാണ് മുഹമ്മദ് നബിയോട് ഏതോ ഒരു അനുയായി വന്നിട്ട് മരിച്ചത് നമ്മുടെ മതത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സഹകരിക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു കഥ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് മതം കുട്ടികളല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് സഹകരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് താങ്കൾ എവിടെ നിന്ന് കേട്ടു എന്നറിയില്ല ശകാരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഇനി കുട്ടികൾക്ക് മതമുണ്ടോ കുട്ടികൾക്ക് മതമില്ലേ ഇത് സമാനമായ കാര്യത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന വിശ്വാസികളും വിശ്വാസികളല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്കിടയിൽ മുഹമ്മദിൻ്റെ മനോഭാവം എന്തായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ഹദീസുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഹദീസ് ഇതാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് മുഹമ്മദിൻ്റെ സൈന്യം അമുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തെ ആക്രമിക്കുകയാണ് ഒരു ഗോത്രത്തെ കൊള്ള ചെയ്യുന്നു ആക്രമിക്കുന്നു
ഇനി ഇത് എടുത്താൽ തന്നെ ഇതിലെന്താ ഉള്ളത് അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് കൊ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു ഗോത്രത്തിനകത്ത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും കൊല്ലപ്പെടാതിരുന്നാൽ അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് അവർ മുഹമ്മദിനും സംഘത്തിനും ലഭിക്കുന്ന സമ്പത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കൊള്ള മുതലിൻ്റെ ഭാഗമായി ഓഹരി വെച്ചെടുക്കുന്ന ജന്മങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊള്ള മുതലായിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്ന രീതിയിലാണ് അക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും കൊല്ലരുത് എന്ന് മുഹമ്മദ് അത് കൊല്ലുന്നതിൽ നീരസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെയും ശാസനയൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഇനി ശാസിച്ചത് ഏതാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഹദീസ് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഏതാ പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് പറയാം ലഭ്യമായ ഹദീസുകളിൽ ഒന്ന് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഹദീസ് ഇങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെട്ട കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചു പോയ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് മുഹമ്മദിൻ്റെ നിലപാട് എന്തായിരുന്നു അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദിൻ്റെ സമീപനം എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം മുഹമ്മദിന് മാരിയത്തിൽ കിബിത്തിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടിമ സ്ത്രീയിൽ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല ഇന്നത്തെ വിഷയം അതല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പോകാത്തത് അപ്പം ഇബ്രാഹിം എന്ന പേരുള്ള ആ കുട്ടി ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ആ കുട്ടി മരിച്ചപ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞ കാര്യം നിശ്ചയമായും സ്വർഗത്തിൽ അവനെ മുലയൂട്ടാൻ ഒരു മാതാവ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് മുഹമ്മദിൻ്റെ കുട്ടി എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു കുട്ടി മുസ്ലിമായ ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ മരിച്ചപ്പോൾ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് അവനെ മുലയൂട്ടാൻ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു മാതാവുണ്ട് എന്നാണെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ട മറ്റു മുഷരിക്കുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അമുസ്ലിമായ ആളുകളുടെ കുട്ടികൾ മരിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ എന്താകും എന്ന് മുഹമ്മദിനോട് ചോദിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ചോദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് പറയുന്ന മാർ ഉത്തരം പ്രായപൂർത്തി എത്താതെ മരിക്കുന്ന സന്താനങ്ങളെപ്പറ്റി റസൂലിനോട് ആരോ ചോദിച്ചു ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുടെ കുട്ടികൾ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അരുളി അവർ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് അവരെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ നന്നായി അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത ചെറിയ പിഞ്ചു കുട്ടികൾ മരിക്കുമ്പം അത് മുഷിരിക്കിൻ്റെ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹ്ക്കെ അറിയുള്ളൂ പക്ഷെ മുസ്ലിമിൻ്റെ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മുഹമ്മദിൻ്റെ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ മാതാവ് മുലയൂട്ടും എന്ന് മുഹമ്മദ് പറയുന്നു അപ്പം മുഹമ്മദിന് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് കാഫിർ എന്ത് മുസ്ലിം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന കഥ ആ കഥ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി അടുത്തത് അയാളെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് അയാൾ ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് എന്റെ കുട്ടികൾക്കാരാണ് യുദ്ധാനന്തരം പിടിച്ചെടുത്ത ആളുകളിൽ തടവ് തടവുകാരായി പിടിക്കപ്പെട്ട ആളുകളിൽ മുഹമ്മദ് പ്രതികാരക്കൊല നടത്തിയ മൂന്നിലൊരാളാണ് ഉക്കബത്ത് ബിൻ അബി മുഹായിത്ത് ഉക്കബത്ത് ബിൻ അബി മുഹായിത്തിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുഹമ്മദ് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്കാരാണുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നരകമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറയാൻ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് വിശ്വാസം അല്ലേ കുട്ടികളിൽ മുസ്ലിം കുട്ടികളും ഒക്കബത്ത് ബിൻ അബി മുഹായിത്ത് ചെയ്തതിന് ഒക്കബത്ത് ബിൻ അബി മുഹായിത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്ത് പഴിച്ചു അവർക്ക് നരകമാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഇനി അടുത്തത് അതുപോലെ ജനങ്ങളൊരു ശവമഞ്ചം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എനിറ്റ് നിന്നു അപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞു ഇത് മുസ്ലിം അല്ലല്ലോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് മുസ്ലിം അല്ല പക്ഷെ അത് മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ വർഗീയതയെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഒരു സമയങ്ങളിൽ ഇത് വളരെ വളരെ പ്രസക്തമാണ് വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഒരു ജൂതന്റെ മൃതദേഹത്തെ മുഹമ്മദ് നബി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആദരിച്ചു അനുയായികളോട് അങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഉള്ളതായിട്ട് ചില ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാരും ഇതുപോലെയുള്ള ഇസ്ലാമിന് അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിൻ്റെ പോരിശ പറയാൻ വേണ്ടി ഉത്തരവാദിത്തപ്പെടുന്ന മീൻസ് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ചെന്നെത്തപ്പെടുന്നവരോ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഇത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ സാധനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സുന്നികൾ എല്ലായിടത്തും ഈ സാധനം തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് ജൂതൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡിയെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദിൻ്റെ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലല്ലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ നേ
ബഹുമാനിക്കാൻ മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചു അവിടെ വർഗീയത ഇല്ലാത്ത ഒരു മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വലിയ ഉദാഹരണമായിട്ട് അത് സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ആ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ നജീബ് മൗലവി എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആ സമയത്ത നമ്മളിവിടെ മാനവികത മാനവികത ഈ സുന്നത്തീയമായ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞോ നമ്മളെ സുന്നി തിരിഞ്ഞോ നമ്മളെ ഇസ്ലാം തിരിഞ്ഞോ ഈ മാനവികതയുടെ വിശുദ്ധി പറയുകയും മാനവികതയുടെ ഉണർത്തൽ എന്റെ ആശയവും സന്ദേശവും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രചാരണമായി നൽകുന്ന ഒന്നാമത്തെ കഥ തന്നെ സുന്നി വോയ്സ് നിർത്തി അതിന്റെ പതിപ്പായിട്ട് ഒന്നാമതർക്കുന്ന സുന്നി വോയ്സിലെ പ്രഥമമായ വിവരണം തന്നെ ഏറ്റവും വ്യാജമായ പച്ചയായ ഇസ്ലാമിന് അന്യമായ ഒരു കഥയും ആ കഥക്കുള്ള വിശദീകരണവുമാണ് എന്താ ഒരു ജൂത എന്റെ മയ്യത്തിന് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ബഹുമാനിച്ചു ഒരാളൊരു കഥ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടാ ഈ ഹദീഫിന്റെ ഓതനം ഉദ്ധരിക്കലും ഏതോ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ഏതോ സമാധാനക്കാരൻ എല്ലാ മതക്കാരെയും എല്ലാ മതേതരക്കാരെയും ഒന്നിച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മതേതരത്തിലുള്ള ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാഷകൻ റസൂലുള്ളാന്റെ ഹദീഫ് വികലമായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ചപ്പോ ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒപ്പങ്ങൾ കൂടി എല്ലാ പണ്ഡിതരും എല്ലാ മൂല്യ ആ മൂല്യ ഒരു മാനവികത ഉണർത്തുന്നതിൽ മാത്രമല്ല നോക്കിയത് ജൂതന ദയ്യത്തും ജൂതന്റെ മയ്യത്തും ജൂതന്റെ ജഡവും ജൂതന്റെ ശരീരവും ബഹുമാനിക്കാൻ അള്ളാന്റെ റസൂൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു അത് ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്തായ ആശയവുമാണ് ബുഹാനിയിലെ ഹദീഫ് ഇവർ പഠിച്ചു ഏതോ ഒരുത്തൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോ ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ വിശദീകരണം കേട്ടിട്ട് കുട്ടികളും അത് തുടങ്ങി ഈണം പിടിക്കാം ഈണം പിടിക്കാൻ കുട്ടികളും അവർ പ്രസംഗം കിട്ടിയാൽ എല്ലാവരും പിടിക്കുമല്ലോ ആ ഈണം പിടിക്കുന്ന കുട്ടികളും നാട് മുഴുക്കൻ ഈണം പിടിച്ചിട്ട് ഇതെന്നെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ അതായി ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയം ഇഷ്ടം പോലെ പറഞ്ഞാൽ വകതിലുമുള്ള കിതാബിന്റെ വിഭാഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന അറബി വിഭാഗത്ത് വായിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ഹദീഫിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ മയ്യത്തിനെ ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിബുധങ്ങളായ എഴുന്നേറ്റുള്ളത് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ വലിയ ഹദീഫിൽ കാണിക്കാൻ വരുമോ ആ ഹദീഫിൽ നിന്നല്ല എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന ഒരൊറ്റ ഹദീഫിലും കാണൂല ജൂതന്റെ അല്ല ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ മയ്യത്തിനെ കണ്ടാൽ തന്നെ മയ്യത്തിനെ കണ്ടു എന്നതിന്റെ പേരിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൽ സുന്നത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നിഗതങ്ങളിൽ ആദ്യം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നെങ്കിലും അത് വിലക്കുകയും കെറാഹത്താക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന ഇതൊക്കെ ഹദീഫിന്റെ വണ്ടിയന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് ബഹുമാനിക്കേണ്ട ആരെയുണ്ടോ തങ്ങളെക്കാളും വലിയ ആളാ മയ്യത്താവുമ്പോ ജൂതൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ജൂതൻ എന്നേൽക്കാത്ത നബി മയ്യത്താവുമ്പോത്തിന് ഓരെ കണ്ട് തങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ ജൂതൻ ഇതിൽ ഈ ജൂതന്മാരുടെ ആളുകളായിട്ട് മാറുകയാണോ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ജൂതന്മാരെ പറ്റി നമുക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് നമുക്കൊരു വിശ്വാസം വേണം അത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ജൂതന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ആ വിശ്വാസം നമുക്ക് ഇല്ലാതെ പറ്റൂല ആ ജൂതന്റെ മയ്യത്ത് കണ്ടാൽ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കണം അത്രേ ജൂതന്മാരെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു വിശ്വാസം വേണ്ടേന്നാ വിശ്വാസം അല്ലേന്നാ വേണം ഉണ്ട് എന്താണ് ആ വിശ്വാസം ജൂതന്മാർ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആജീവനാന്ത ശത്രുക്കളാണ് സർവകാലത്തേക്കും സർഗലോകത്തേക്കും ഉള്ള ജൂതന്മാർ മുസ്ലിമിന്റെ ശത്രുക്കളാണെന്നും ലോകം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മുസ്ലിങ്ങളും ജൂതന്മാരും തമ്മിൽ പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടം നടക്കുമെന്നും അന്ന് കല്ലും വറക്കത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതവും കല്ലുകളുമല്ലാത്തതെല്ലാം മീൻസ് കല്ലിൻ്റെ പുറകിൽ പോയിട്ട് ജൂതന്മാർ ഒളിച്ചിരിക്കും എന്നും അങ്ങനെ കല്ലിൻ്റെ പുറകിൽ പോയി ഒളിച്ചിരുന്നാൽ കല്ല് വിളിച്ചും പറയുന്നതാണ് എന്ത് ദേ എൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ജൂതൻ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു ഓടി വന്ന് ഇവനെ കൊല്ലു മുസ്ലിമേ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നതാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ ലോകം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അനിവാര്യമായ ജൂത മുസ്ലിം നേർക്ക് നേർ പോരാട്ടം നടക്കുമെന്നും ജൂതന്മാർ ശത്രുക്കളാണ് മുസ്ലിമിൻ്റെയും ഇസ്ലാമിൻ്റെയും ശത്രുക്കളാണ് എന്നും പഠിപ്പിച്ച നബി ജൂതന്റെ മയ്യത്ത് കണപ്പത്തിന് എഴുന്നേൽക്കുന്നു പോലും ഇതാരോ ഒരു മതേതരക്കാരൻ ഒരു സമാധാനക്കാരൻ ഒരു ഹദീസിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുണ്ടാക്കിയതാണെന്നും അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു മതേതര പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ പിന്നെ ഉള്ളവരൊക്കെ അത് ഏറ്റുപിടിച്ചതാണെന്നും പാട്ട് കേട്ട് ഏറ്റുപിടിച്ച കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥയിൽ പിന്നെ വേറെ കുറെ വലിയ ആൾക്കാരും അത് ഏറ്റുപിടിച്ചു എന്നുമാണ് നജീബ് മൗലവി പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇനി
എത്രയോ സെഞ്ചുറീസ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഈ ചെറിയൊരു ആയുസിൽ ചെയ്തു തീർത്തത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെടുക്കുമ്പോൾ വളരെ വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമാവുന്നത് മുഹമ്മദ് ഇന്നും ചർച്ച ആവശ്യമാവുന്നത് മുഹമ്മദ് ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടല്ല മുഹമ്മദ് ചെയ്തു കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തോ മികച്ചതാണെന്നും അതാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലാതെ മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചതിൽ മുഹമ്മദ് ചെയ്തു കൂട്ടിയതിൽ മുഹമ്മദ് എഴുതി വെച്ചതിൽ ഏതെങ്കിലും പിന്നെ കാലാധിവർത്തിയായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല അത് ആ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആ ആശയം മുഹമ്മദിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ പരിശോധിച്ച തരത്തിലുള്ള മുഹമ്മദിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ അത് ഇന്നും ലോകത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് യോജിച്ചതാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ശരിയെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രമാണ് ശരിയെന്നും ലോകം മുഴുവൻ ഈ പറയപ്പെടുന്ന സാധനത്തിന് കീഴിൽ വരണമെന്നും ആഗ്രഹിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരുള്ളത് കൊണ്ടും ഇതുപോലെ ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റായി പുട്ടിയടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് മുഹമ്മദ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മുഹമ്മദ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ വസ്തുത ഒരു പെർഫെക്റ്റ് പേഴ്സൺ പെർഫെക്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു 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 ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്ന് എന്ന് വിചാരിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ശരിയാണ് മുഹമ്മദ് നബി ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലോ ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി ഒരു മഹാഗോത്ര നിർമ്മിതിയിൽ വിജയിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ ആ ഗോത്രം ആ ഒരു ഗോത്ര സ്വഭാവം ലോകത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാം വ്യാപിക്കും തോറും ആ ഗോത്ര വ്യാപനമാണ് നടന്നത് എന്നുകൊണ്ടും ആ ഗോത്രത്തെയും ആ ഗോത്ര നേതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുകയും സ്വന്തം മക്കളെക്കാളും അമ്മയെക്കാളും വാപ്പയെക്കാളും ഒക്കെ പങ്കാളിയെക്കാളും ഒക്കെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ആരും യഥാർത്ഥ ഗോത്രക്കാരനാവുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് അത് വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ മാനസികമായി മുഹമ്മദിൻ്റെ ഈ മേധാവിത്വത്തിന് ഈ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഇതിന് അടിമപ്പെട്ടു പോയവർ അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് ഇസ്ലാം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതല്ലാതെ അത് മുഹമ്മദിൻ്റെ മാജിക് ഒന്നും അല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് തിങ്കിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിൽ തിങ്കർ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ വലിയൊരു ഒരു ഒരു ചിന്തകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്നെ വളരെയധികം ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് അദ്ദേഹം ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചതായിട്ട് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിഥ്യയായ ധാരണയാണ് അദ്ദേഹം അത്ര ഒരു മഹാനായ ചിന്തകനായിരുന്നു എന്ന് വേറെ ആരെങ്കിലും പറയപ്പെട്ടതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ പലപ്പോഴും ഞാനൊക്കെ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് എഴുതുമ്പോഴോ ഒരു കേസ് കേൾക്കുമ്പോഴോ അറിയാതെ തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള പല ചിന്തകരുടെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരും നമ്മുടെ മേത്ത് വരും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാവണം എന്നില്ല കരുണ എല്ലാവരോടും കരുണ കാണിക്കണം ഈ കരുണ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് മുഹമ്മദ് നബീലാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് കരുണ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യം കാണുന്നത് മുഹമ്മദ് നബീലാണോ മുഹമ്മദ് നബി ഒരു ജനതയുടെ മൊത്തം കാരുണ്യം സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിച്ച് ജീവിച്ച മനുഷ്യനാണ് മുഹമ്മദ് നബിയോട് മുഹമ്മദ് നബി ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അനാഥനാക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബിയോട് കരുണയും വാത്സല്യവും കാണിച്ച ഒരുപാട് മനുഷ്യർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അവരുടെ സീ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ആളുകളുടെ ഗോത്രത്തിൻ്റെ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ദൈവവിശ്വാസത്തെയും അവരുടെ ആരാധനാമൂർത്തികളെയും ഒക്കെ ആക്ഷേപിച്ചപ്പോഴും അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞപ്പോഴും ആ സമയത്തൊക്കെ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾക്കിടയിൽ മുഹമ്മദിനെ സംരക്ഷിച്ച് പിടിച്ചവർ അവർക്ക് പിന്നെ മുഹമ്മദിനോടുണ്ടായിരുന്ന എന്താണ് അപ്പൊ കാരുണ്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമേൽ വലിയ അബദ്ധമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഏത് മതവും ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നത് അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ പെട്ട വയർ നിറച്
ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം തെളിവ് ഞാൻ തരാം മുഹമ്മദിൻ്റെ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു എന്താ അറിയോ ഉമർ ബിൻ ഹത്താബിൽ നിന്ന് നബി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം കേട്ടു ജൂതരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും അറേബ്യൻ ഉപദ്വീപിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്താക്കും മുസ്ലിം അല്ലാതെ മുസ്ലിമിനെ അല്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വിടുകയില്ല മുസ്ലിങ്ങളെ അല്ലാത്ത ആളെയും ആരെയും താമസിക്കാൻ വിടാത്ത ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു മുഹമ്മദിൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലുള്ള അറേബ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അറേബ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അയൽവാസി പട്ടിണി അടക്കുമ്പോൾ വയർ നിറച്ച് ഉണരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ള അയൽവാസി ഇനി ഇത് മാത്രവുമല്ല മറ്റൊരു ജൂതഗോത്രത്തിനടുത്ത് പോയിട്ട് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആവുക എന്നാണ് അപ്പൊ അവർ പറയും നിങ്ങൾ സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ വന്ന ആളാണല്ലേ സന്ദേശം എത്തിച്ചു നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചു നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകും വീണ്ടും പറയും നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആവുക അപ്പൊ അവർ വീണ്ടും അത് തന്നെ ആവർത്തിക്കും മൂന്നാമതും അതന്നെ പറയും പിന്നെയും പറയും അവസാനം മുഹമ്മദിന്റെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന സ്ക്രീനിൽ അതിന് മുമ്പത്തെ ഹദീസിന്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനും അവന്റെ ദൂതനും ഉള്ളതാകുന്നത് ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് നാട് കടത്താൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും തൻ്റെ ധനത്തോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിറ്റഴിച്ചു കൊള്ളുക അല്ലാത്ത പക്ഷം ഈ ഭൂമി അള്ളാഹുവിനും അവൻ്റെ ദൂതനും ഉള്ളതാണ് എന്നറിഞ്ഞു കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം അല്ലാതെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഓടിപ്പോണം എന്നാണ് അപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത ആളുകളെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല അറേബ്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ എന്ന് പ്രസ്താവിച്ച മുഹമ്മദ് അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ വയർ തുറച്ചുകൊണ്ടുന്നവൻ നമ്മിൽ പെട്ടവനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്ത് അത്ഭുതമാണുള്ളത് ആ അയൽവാസി ആരായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ ഊഹിച്ചു നോക്കാം ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല വിശപ്പിന്റെ ഇത് എത്രയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മുഹമ്മദ് അറിയും അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ വയർ നിറച്ച് ഉണരുത് എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ പട്ടിണി കിടക്കാതിരിക്കാനുള്ള നിയമമാവാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ല മീൻസ് അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന്റെ ആളുകൾ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലെത്തിയതിനു ശേഷം സമ്പത്ത് പിന്തുടർച്ച അവകാശമൊക്കെ വീതം വെക്കുന്ന തരത്തിൽ സാഹോദര്യം വ്യാപിപ്പിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെടുകയും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ധനമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചെൻ്റെ കൂടെ വന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്നും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കണമെന്നും നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇവരെയും ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്നും എന്തിനേറെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭാര്യനെ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന ആൾക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നും പറഞ്ഞ മുഹമ്മദിന് വിശപ്പിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല ഇനി അടുത്തതാണ് അതിനേക്കാളും ബഹുക്കേമം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓർഫൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം കുട്ടികളെ ലാളിക്കരുത് കാരണം അവർക്കൊരു വിഷമം വരരുത് ഏതൊരു എത്ര ഉന്നതമായ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും നമ്മളൊന്നും ആലോചിക്കണം എന്നില്ല നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ലാളിക്കുകയും വേറൊരു കുട്ടി വിശന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഐസ്ക്രീമും അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് എത്ര വിഷമമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത് പോലുമില്ല അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് മുഹമ്മദിന് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്ക പറഞ്ഞിരിക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് ഇല്ല ഈ ഹദീസ് ഒ വി വിജയനിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഹദീസായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതോ ഒരു കവി അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഉസ്ത നജീബ് മൗലവി പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഏതോ ഒരാൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ ആധികാരികമായ ഒരു ഹദീസിന് തെളിവ് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കണിച്ചെന്നാൽ മതി നമ്മളിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ പല ആളുകളോടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഹദീസിൻ്റെ റെഫറൻസ് തരാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് ഉള്ളതായിട്ട് അറിവില്ല ഇനി ആർക്കേലും കണ്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കൊണ്ട് തന്നാൽ നമ്മളത് അങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് എന്ന് സമ്മതിക്കാം ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അതിൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു അനാഥത്വം പേര് ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അനാഥ ബാല്യത്തിൻ്റെ വേദനയും വ്യതയും അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തൻ്റെ ജീവികൾക്കിടയിൽ തൻ്റെ സമുദായത്തിനിടയിൽ ഉള്ള കുട്ടികൾ അവരിപ്പം മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത കുട്ടികളോടുള്ള മുഹമ്മദിനെ സമീപം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ
ഫോർമലായിട്ട് ഇനോഗ്രേറ്റ് എന്തായാലും ഉദ്ഘാടനം കലക്കി പൊളിച്ച് തിമിർത്ത് കൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പിന്തുടർന്ന് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ഇത് ഈ സംസാരിച്ച വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ഒരു സംസാരത്തിന് മുതിരുന്നതിൻ്റെ സാഹചര്യം ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു അത് ആ ഒരു ഔചിത്യം കാണിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് കേൾക്കുന്നവർ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നവർ അത് ആ ഒരു തരത്തിലല്ല പരിഗണിക്കുന്നത് എന്നും അവർ പിന്നീട് താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ വാദങ്ങളെയൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താനുള്ള നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന പദവി ആ പദവി ഒരു അതോറിറ്റി ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതൊരു വലിയ ആധികാരിക രേഖയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു തുറന്നു പറച്ചിലായിട്ട് ഒരു സാക്ഷ്യമായിട്ട് ഇവരുടെ മതത്തെ പൊക്കിയടിക്കാനും ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഇത് പ്രബോധനം ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഇനി ഉപയോഗിക്കും എന്ന ഒരു 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 കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇതുപോലെയുള്ള പ്രസംഗത്തിന് പോകുമ്പോൾ വസ്തുതകൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ പോകാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ പോകാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പം എന്തായാലും അത്രയാണ് ഇന്നത്തെ കാര്യത്തിൽ പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് കുറച്ചധികം ലൈവ് നീണ്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി നേരം ലൈവിൽ മീൻസ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്നൊരു കാര്യം കൂടി അറിയിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉള്ളവർ അവിടെ കാണാം ഒരുപാട് സമയം ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് സമയമാണ് ഉണ്ടാവുക ഉച്ച കഴിഞ്ഞാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്നത് മൂന്ന് മണി മുതലാണ് പ്രോഗ്രാം ഉള്ളത് അഭയ മുതൽ അസ്മിയ വരെ എന്നാണ് ആ പ്രോഗ്രാമിന് നമ്മൾ പേരിട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് അറിയിക്കുന്നു മറ്റൊരു വിഷയവുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവരോടും ഗുഡ് നൈറ്റ്